<coughs> good evening my dear students now coming to the video number 12 in the text based question answers coming to the point point number 112 method of accounting that recognizes revenue when earned rather than when collected expenses are recognized when incurred than when paid is called accrual basis accrual basis gurinchi payal dantaru mana maatladukunnam next we tend and eppudaithe incur ayindo appudu raaskotam ఎప్పుడైతే ఎర్న్ అయిందో అప్పుడు రాసుకోవడం తప్ప డబ్బులు రాకడా పోకడానికి సంబంధం లేదు ఇప్పుడు అకౌంట్స్ అన్ని దీని మీదనే బేస్ అయ్యి నడపడం వల్ల ట్రూ రిజల్ట్ మనం తెలుసుకునే పరిస్థితి ఉంది తర్వాత వన్ వన్ త్రీ అక్రూడ్ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ లోన్ ఇంట్రెస్ట్ దట్ హ్యాస్ ఆల్రెడీ అక్కడ్ బట్ హ్యాస్ నాట్ బీన్ పెయిడ్ టు ద లెండర్ బై ది బారోయర్ అక్రూడ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే విచ్ ఈస్ చార్జ్ బట్ నాట్ పెయిడ్ మనం తీసుకున్నాము వడ్డీ ఇవ్వాలి కానీ ఇవ్వలేదు the accrued interest will be reported by the borrower as both an expense on the income statement and a current liability in the balance sheet evaraithe ronam pondyaro vallu interest ni expenses statement lo ante income statement lo ni tarvata emo liability ga balance sheet lo rastaru endukante ivvali gaani evaledu kaani isthe kada double ellipoyi one side e undi ikkada evaledu kabatti ఒకటి బ్యాలెన్స్ షీట్ లో పడుతుంది రెండోది ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్ లో పడుతుంది అండ్ అక్రూ ఫర్ వన్ ఫోర్ అండ్ అక్రూడ్ ఎక్స్పెన్స్ ఇస్ అన్ అకౌంటింగ్ ఎక్స్పెన్స్ రికగ్నైజ్ ఇన్ ది బుక్స్ ఆఫ్ బుక్స్ బిఫోర్ ఇట్ ఈస్ పెయిడ్ ఫర్ ఇట్ ఈస్ ఎ లైబిలిటీ అండ్ ఈజ్ ఓన్లీ కరెంట్ లైబిలిటీ అండ్ అక్రూడ్ ఎక్స్పెన్స్ ఇస్ అన్ అకౌంట్ అగైన్ బిఫోర్ ఇట్ ఈస్ పెయిడ్ అంటే అక్రూడ్ శాలరీస్ అక్షో అక్రూడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇవన్నీ కూడా ఇవ్వాలి సర్వీసెస్ ఆల్రెడీ అవైల్డ్ బట్ నాట్ పెయిడ్ సో ఇవన్నీ కూడా కరెంట్ లైబిలిటీస్ కింద బ్యాలెన్స్ షీట్ లో రికార్డ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది తర్వాత వన్ వన్ ఫైవ్ ఎక్యుములేటెడ్ డిఫర్ చేసిన ద టోటల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ల్యాండ్ అసెట్స్ కాస్ట్ దట్ హ్యాస్ కాల్డ్ దట్ హ్యాస్ బీన్ అలకేటెడ్ టు డిఫర్ చేసిన ఎక్స్పెన్సెస్ ది అసెట్ వాస్ పుట్ ఇన్ టు సర్వీస్ ఉండి మామూలుగా జనరల్ ఎక్స్ ఇప్పుడు డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్ అంటే అప్పుడు అసెట్ అకౌంట్ అంటే మామూలుగా ఎంట్రీ ఎండ్ లో పాస్ చేస్తాం కాకపోతే కొంతమంది డిప్రిసియేషన్ విల్ బి ట్రాన్స్ఫర్ట్ ఉంది ఎక్యుములేటెడ్ డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్ దీని అర్థం ఏంటంటే ఏ నాడు అయితే సర్వీస్ లో పెట్టారు ఆ సంవత్సరం నుంచి కొంత కొంత తీసి అవతల లైబిలిటీ లేస్తారు అంటే ఎప్పుడైనా కనుక బుక్ వాల్యూ తెలుసుకోవాలంటే దట్ అంటే ఎప్పుడు కూడా బ్యాలెన్స్ షీట్ లో ఒరిజినల్ కాస్ట్ ఏ ఉంటుందండి అసెట్ కి అంతేగాని డిప్రిసియేటెడ్ వాల్యూ కనపడదు అక్కడ సో ఎప్పుడున్నా తెలుసుకోవాలంటే దట్ మైనస్ దిస్ విల్ బి ది బుక్ వాల్యూ అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఎక్యుములేటెడ్ డిప్రిసియేషన్ అన్నార తర్వాత ప్రావిజన్ ఫర్ డిప్రిసియేషన్ అన్న కూడా మెయిన్ చేసే అంతమంది కూడా ఇటువంటి గిఫ్ట్ వచ్చింది యూ ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ తర్వాత వన్ వన్ సిక్స్ వన్ కంపెనీ టేకింగ్ ఓవర్ కంట్రోలింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ అనదర్ కంపెనీ ఈజ్ కాల్డ్ అక్విజిషన్ ఆక్రమణ అనుకుంటాం మనం ఎందుకంటే ఎవరికైతే అవతల కంపెనీలో పెత్తనం చెలాయించాలనుకుని ఆ కంపెనీని టేక్ అవర్ చేస్తారో దాన్ని ఎక్విజిషన్ అని పిలుస్తారు అంటే ఎక్కువ షేర్లు కొనుక్కుంటే పెత్తనాలు వీళ్ళు కొత్తాయి అప్పుడు దే కన్ కంట్రోల్ అయితే తర్వాత వన్ వన్ సెవెన్ ఏ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ప్రిపేర్ ఆఫ్టర్ ఆల్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఎంట్రీస్ హావ్ బిన్ రికార్డెడ్ అండ్ పోస్టెడ్ టు ది అకౌంట్స్ ఈస్ కాల్డ్ ఎగ్జెక్టెడ్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఏ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ చెప్పాను కదా ముందు బుక్ కీపర్ తయారు చేసేది రెండోది అకౌంటెంట్ గారు తయారు చేసేది ప్రీ ప్రీ క్లోజర్ అది పోస్ట్ క్లోజింగ్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ అంటారు దాని తర్వాత అడ్జస్ట్మెంట్ చేసి ఆయన అడ్జస్టెడ్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ చేస్తాడు తర్వాత వన్ వన్ ఎయిట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ ఎన్ ఒపీనియన్ ఇస్ ఇన్ ఆడిటర్స్ రిపోర్ట్ విచ్ స్టేట్ దట్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ డూ నాట్ ఫెయిర్లీ ప్రజెంట్ ది ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ రిజల్ట్స్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ అండ్ క్యాష్ ఫ్లో ఇన్ ఎ కన్ఫర్మిటీ విత్ జనరలీ యాక్సెప్టెడ్ అకౌంటింగ్ మెంట్స్ ఇస్ కాల్డ్ హ్యాడోస్ ఒపీనియన్ వ్యతిరేకత నాకేమీ నచ్చలేదు నేను అడిగిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏనాడు సరిగ్గా ఇవ్వలేదు ఏ విధంగా కూడా నేను నేను చూపించే రిపోర్ట్ ఏది కరెక్ట్ కాదు నా మనసుకు నిజమని అనిపించట్లేదు అనేది ఇచ్చి ఓపెనియన్ ఆడ్రస్ ఇచ్చే రిపోర్ట్ ని యాడ్వర్స్ ఒపీనియన్ అంటే వ్యతిరేకత ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫెయిర్ అని చెప్పడం అని తర్వాత అమౌటైజేషన్ వన్ వన్ నైన్ అమౌటైజేషన్ ఇస్ అన్ అకౌంటింగ్ టర్మ్ దట్ రిఫర్స్ టు ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ అలకౌంటింగ్ ఇది కాస్ట్ ఆఫ్ అన్ ఇంటాంజిబుల్ ఎసెట్ ఫర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ అంటే అమౌంట్ డిప్రిసియేషన్ ఇస్ అన్ ఇస్ అన్ అలకేషన్ ఆఫ్ ది కాస్ట్ ఆఫ్ ఎ టాంజిబుల్ ఎసెట్ అమౌటైజేషన్ ఇస్ ఏ ఈజ్ అన్ అకౌంటింగ్ టర్మ్ దట్ రిఫర్స్ టు ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ అలకేటింగ్ ది కాస్ట్ ఆఫ్ ఎ టాంజిబుల్ ఇంటాంజిబుల్ ఎసెట్ మన కంటి కనబడకుండా మనకు ఉపయోగపడుతూ మన
ఒక టాపిక్ గురించి విశ్లేషించడం వాళ్ళు విశ్లేషించే వ్యక్తిని ఎనలిస్ట్ అని మనం పిలుస్తాం తర్వాత వన్ ట్వంటీ వన్ యాన్ యాన్యువల్ రిపోర్ట్ ఇస్ ఏ కాంప్లైంట్స్ రిపోర్ట్ అనే కంపెనీస్ యాక్టివిటీస్ త్రూ అవుట్ ది ప్రొసీడింగ్ త్రూ అవుట్ ది ప్రొసీడింగ్ ఇయర్ యాన్యువల్ రిపోర్ట్స్ ఆర్ ఇంటెండెడ్ టు గివ్ సేర్ ఓనర్స్ అండ్ అదర్ ఇంట్రెస్టెడ్ పీపుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ది కంపెనీ యాక్టివిటీస్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ పర్ఫార్మెంట్ యాన్యువల్ రిపోర్ట్ విల్ బి గివెన్ బై ది ఆడిటర్ ఆయన గారు అన్ని వెరిఫై చేసి అన్ని సమాచారాలు తీసుకుని ఇవి షేర్ హోల్డర్స్ కి అదర్ ఇంట్రెస్టెడ్ పీపుల్ కి దీని ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారు బ్యాలెన్స్ షీట్ రూపంలో ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ రూపంలో యాన్యువల్ రిపోర్ట్ అంటారు దాన్ని సో దిస్ విల్ బి ప్రొడ్యూస్ బై ఎన్ ఆడిటర్స్ బై దిస్ ఐ కంప్లీటెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ ద వీడియో నెంబర్ ట్వెల్వ్ అండ్ ఐ విల్ ఎంటర్ ఇన్ టు వీడియో నెంబర్ థర్టీన్ బై కమింగ్ అవుట్ ఫ్రమ్ దిస్ వీడియో గుడ్ డే